Η Καρέτα Καρέτα, ένα από τα τρία είδη χελωνών που ζουν στη Μεσόγειο θάλασσα, είναι το πιο αναγνωρίσιμο είδος θαλάσσιας χελώνας. Η χελώνα αυτή ταξιδεύει μεγάλες αποστάσεις κάθε χρόνο, αναζητώντας τροφή και κατάλληλες περιοχές για τη διαχείμανσή της. Τρέφεται με θαλάσσια είδη όπως ασπόνδυλα, μαλάκια, κοράλια, σφουγγάρια, αχινούς, αυγά ψαριών, νεαρά ψάρια, θαλάσσια φυτά και έχει ιδιαίτερη προτίμηση στις ανεμόνες και τις μέδουσες. Στη Μεσόγειο καταγράφονται περίπου 5.000 φωλιές ετησίως, από τις οποίες η Ελλάδα φιλοξενεί σχεδόν το 60%. Θεωρείται κινδυνεύον είδο τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίω και προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η αναπαραγωγική περίοδος της Καρέτα Καρέτα αρχίζει την Άνοιξη και κατά τη διάρκεια της οτοκίας της γεννά δύο με τρεις φορές. Φτιάχνει τη φωλιά της σε αμμόδεις παραλίες με ήπιες κλίσεις. Βγαίνει από τη θάλασσα τη νύχτα και σέρνεται ως το πάνω μέρος της παραλίας όπου σκάβει ένα λάκκο και γεννάει μέχρι και 120 αυγά. Τον σκεπάζει και επιστρέφει στο νερό. Δύο μήνες αργότερα τα αυγά εκολάπτονται και τα μικρά βγαίνουν από την άμμο και τρέχουν προς τη θάλασσα. Τα χελονάκια είναι ευάλωτα και πολύ μικρό ποσοστό φτάνει στην ενηλικίωση. Αν και ζει στο θαλάσσιο περιβάλλον, η επιβίωσή της εξαρτάται απόλυτα από τη στεριά, αφού εκεί ολοκληρώνεται ο βιολογικός της κύκλος. Περιοχές οοτοκίας της χελώνας Καρέτα Καρέτα βρίσκονται στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στον Αμβρακικό Κόλπο, στην Κύπρο, στην Τουρκία, στην Αντάλια, Μερσίνη, στην επαρχία του Χατάι, στη Μούλα, στα Άδανα και στη Λιβύη. Το χειμώνα καλύπτει αποστάσεις έως και 1500 χιλιόμετρα για να ξεχειμωνιάσει στο βόρειο τμήμα της Αδριατικής θάλασσας και κυρίως στον κόλπο της Γκαμπές, στη Δινησία. Τα τελευταία χρόνια οι πληθυσμοί της έχουν υποστεί δραστική μείωση. Εκτός από φυσικές απειλές, όπως οι επιθέσεις από θηρευτές, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής της, η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα κινδυνεύει κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και η υποβάθμιση και καταστροφή των βιοτόπων αναπαραγωγής της. Τα οχήματα που κινούνται στις παραλίες, τα οποία συμπιέζουν την άμμο και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην οτοκία και την εκόλαψη. Η κλιματική αλλαγή που προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών. Η ρήπανση των παραλιών και της θάλασσας από πλαστικές σακούλες. Η εμπλοκή του σε αλλιευτικά εργαλεία που καταλήγει σε πνιγμό ή θανάτωση από τους ψαράδες. Η ακούσια θανάτωση από μηχανές σκαφών. Αυτή είναι μόνο κάποια από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η θαλάσσια χελώνα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της και που κάνουν τελικά μόνο το ένα στα χίλια χελωνάκια να τα καταφέρει να επιβιώσει. Το ευρωπαϊκό έργο Γιουνούς, στα πλαίσια του οποίου υλοποιούνται δράσεις που αφορούν τόσο την εκπαίδευση όσο και την κοινωνία των πολιτών, εστιάζει στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Τουρκία. Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι τρία είδη πανίδας, τα οποία είναι πολύ γνωστά και απαντώνται και στις δύο χώρες. Η Μεσογειακή Φώκια Μονάχους Μονάχους, η Θαλάσσια Χελώνα Καρέτα Καρέτα και ο Λευκό Πελαργό. Η θαλάσσια χελώνα αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα όντα πάνω στον πλανήτη. Έχει επιζήσει από την εποχή των δεινοσαύρων πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπο. Σήμερα όμω αποτελεί ένα απειλούμενο είδο εξαιτία τη ανθρώπινη δραστηριότητα και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώ αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια τη βιοπικιλότητα. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζώα και να ενισχύσουμε τα κίνητρα των παιδιών για αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα της θαλάσσιας χελώνας που ετοιμάζεται να φάει την πλαστική σακούλα θεωρώντας ότι πρόκειται για μέδουσα. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τα παιδιά για να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να χρησιμοποιούν λιγότερο πλαστικό και να προσέχουν πού το πετούν. Και αυτό γιατί από τη φύση τους τα παιδιά αγαπούν τα ζώα και θέλουν να τα προστατεύσουν. Ένα εύκολο τρόπο για να οργανώσει ο εκπαιδευτικό ένα πρόγραμμα περιβαλλοντική εκπαίδευση για τη θαλάσσια χελώνα είναι να ακολουθήσει το τρίπτυχο Μαθαίνω, Σκέφτομαι, Δρώ. Στο πρώτο στάδιο, οι μαθητέ πρέπει να μάθουν για το θέμα, δηλαδή η πληροφορία να φτάσει στην τάξη, είτε με αναζητήσει στο διαδίκτυο, παρακολουθώντα σχετικά βίντεο, διαβάζοντα ιστορίε στα μικρότερα παιδιά ή ακόμα καλύτερα με επισκέψεις σε χώρους όπως το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών της Οργάνωσης Αρχέλων στη Γλυφάδα. Εκεί οι ειδικοί μπορούν να παρουσιάσουν το θέμα στα παιδιά και τα παιδιά να βιώσουν αισθητηριακά την εμπειρία. Στο επόμενο στάδιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες επεξεργάζονται διαθεματικά αυτή την πληροφορία, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους. Μπορούν να φτιάξουν οικαστικές δημιουργίε να συνθέσουν ένα ποίημα ή ένα τραγούδι, να παίξουν ή ακόμα καλύτερα να κατασκευάσουν το δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι, να γράψουν ιστορίες ή θεατρικά έργα και πολλά ακόμα. Στο τρίτο στάδιο, οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο ενεργού πολίτη, μετατρέποντας τη δική τους ευαισθητοποίηση σε δράση. Αυτή είναι η λέξη κλειδί είτε ευαισθητοποιώντας το κοινό με τη σειρά τους, με αφίσες, φυλάδια και άλλα μέσα που μεταφέρουν το μήνυμα, είτε με έμπρακτη συμβολή στην προσπάθεια προστασίας της χελώνας καρέτα-καρέτα, με καθαρισμό ακτής, με υιοθεσίε ζώων από φορείς και με αλλαγές στις συνήθειες, ακόμα καλύτερα, όπως παραδείγματο χάρη η μεταφορά του κολατσιού στο σχολείο με επαναχρησιμοποιούμενο σκεύος και όχι με πλαστικό σακουλάκι μιας χρήση. Ο Αρχέλων, ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Κάθε χρόνο καταγράφει την οτοκία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα και συνεργάζεται με οργανώσεις από άλλες χώρες για να προστατευτούν οι χελώνες στη Μεσόγειο. Το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών περιθάλπει περίπου 70 έως 90 τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες το χρόνο και διοργανώνει ειδικέ εκπαιδευτικές περιηγήσεις για σχολεία, φοιτητές και άλλες ομάδες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.archelon.gr Αντίστοιχο έργο στην Τουρκία κάνει η οργάνωση Ντεκαμέ, η οποία δραστηριοποιείται στη Μούλα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.decame.org.tr το έργο Γιουνούς χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, το οποίο έχει ως στόχο να φέρει την κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης, έτσι ώστε να μιλήσουν για κοινέ πολιτικές και κοινά θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, το περιβάλλον και άλλους οριζόντιους άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία με την τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση Τουρτσεύ. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την ελληνική φύση και την προστασία της. Η Τουρτσεύ ιδρύθηκε το 1993 και όπως και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, είναι μέλος του Foundation for Environmental Education και εθνικός χειριστής όλων των διεθνών προγραμμάτων του Γαλάζια Σημαία, Green Key, Οικολογικά Σχολεία, Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον και Μαθαίνω για τα Δάση.